ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് നാളത്തെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടൻസി എക്സാമിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഫൈവ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ അഞ്ച് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരുന്നു ആൻസർ ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോ തൊട്ട് മുന്നത്തേതുണ്ട് അത് നോക്കാം ചാനൽ പേജ് ഇടയ്ക്ക് കയറി നിങ്ങൾ നോക്കാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരണം എന്നില്ല ഒന്നിലധികം വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്നിലധികം വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആദ്യത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഫേം ആൻഡ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഫേമും ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അവിടെ ഇല്ലാതെ ആകുന്നുള്ളൂ സോ അവിടെ ബിസിനസ് ടെർമിനേറ്റ് ആകുന്നില്ല പക്ഷേ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേമിൽ ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ആസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് റീവാല്യൂ ചെയ്ത് പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കും പക്ഷേ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഫേമിൽ ആസെറ്റ് വെക്കുന്നു ലയബിലിറ്റി പേ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു വേറെ പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ദെൻ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ കോർട്ട് അങ്ങനെ ഇൻ്റർവൈൻ ചെയ്യാറില്ല ഇടപെടാറില്ല പക്ഷേ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഫേം കോർട്ടിൻ്റെ ഇടപെടൽ മൂലം നടക്കാറുണ്ട് ദെൻ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് മാറി വരുന്നുള്ളൂ സോ ആ പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ ആ ഒരു ബന്ധം അവിടെ ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട് വേറെ ചേഞ്ച്ഡ് ഫോമിൽ ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രം പക്ഷേ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഫേമിൽ ആ എക്കണോമിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ ഇല്ലാതെ ആകാണ് ദെൻ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ് ടെർമിനേറ്റ് ആകാറില്ല പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നടന്നു എന്ന് കരുതി ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഫേം അങ്ങനെ നടക്കാറില്ല പക്ഷേ ഫേം ഡിസോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് അവിടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെയും ഡിസൊല്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാകും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ടു റൈറ്റ്സ് അക്വയർഡ് ബൈ എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന പാർട്ട്ണർക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് റൈറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് ടു ഷെയർ ദി ആസെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫേം ഫേമിൻ്റെ ആസെറ്റ്സിൽ ഒരു ഷെയർ ഉണ്ടാകും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ടു ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫേം ഫേമിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ്സിലും ഒരു ഷെയർ ഉണ്ടാകും ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ഡു യു ട്രീറ്റ് ദ ലോസസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഡിസൊല്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് ലോസ് ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ലോസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസൊല്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് ലോസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വേണം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടും തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിനെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടും തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി എത്രയാണോ ഇനി കൊടുക്കാനുള്ളത് അത് പാർട്ട്നേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ്ലി അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ പ്രകാരം കൊണ്ടുവന്ന് ആ നഷ്ടം വീട്ടേണ്ടി വരും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇതിൽ ഏത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അസെറ്റ് റിയലൈസേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡിസൊല്യൂഷൻ അതായത് ഡിസൊല്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ അസെറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് അസെറ്റ് വിൽക്കാറുണ്ട് അസെറ്റ് വിറ്റ് കിട്ടിയ പണം ഏത് ഓർഡറിൽ ഉപയോഗിക്കണം അസെറ്റ് വിറ്റ് കിട്ടിയ പണം ആദ്യം തേർഡ് പാർട്ടീസിൻ്റെ കടം വീട്ടാനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതായത് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി ബിസിനസ്സിന് പുറമെയുള്ള ആളുകളുടെ കടം തീർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ലോണ് കൊടുത്ത് തീർക്കണം എന്നിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടും ബാക്കി എമൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ അത് വീതിച്ചെടുക്കാം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഗുഡ് വിൽ ഗുഡ് വില്ലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗുഡ് വില്ലിനെ